L'altro giorno abbiamo visto una top 10 più 10 di gente che viene sbudellata a ripetizione negli anime Oggi vediamo chi sbudella a ripetizione Che non sono per forza personaggi ma anche mosse assortite Un pastrocchio tutto quanto messo assieme di cose che massacrano il mondo anime Benvenuti su Watch Mode Italia raga anche oggi Se vi piace il video lasciate un like, condividetelo e vamonos Come al solito la seconda parte sarà un mashup appunto mischiato in tempi più 10 Di un vecchio video che magari vi siete persi a voi Alla numero 10 la cannibalizzazione in sì, o se volete complicarvi l'esistenza per motivi che sapete soltanto voi quando consigliate una serie Sì, the money of soul and possibility of control oh, C'è anche la rima però Non è che brilli di originalità È comunque un anime in cui un minorenne si scontra a carte con degli altri minorenni E non aiutati da un aiutante sovrannaturale Sotto chiaramente forma di non minorenne Ma gravemente minorenne Vestita come si vestono le gravemente minorenni negli anime Se vuoi finire in galera Ma ecco, la trama è interessante però e poi ecco questi asset sono anche piuttosto fichi Tipo sta Q che morde l'aria E l'effetto è come se avesse divorato il chilometro quadrato che ha di fronte Senza alcuna possibilità di reagire Discretamente OP E alla numero 9, la degenerazione, il quirk di Shigaraki, il Mairo Academia, il nostro simpatico, solo lievemente dissociato amico con problemi di socializzazione dovuti al fatto di essere, eh beh, un remida al contrario, tutto ciò che tocca non lo fa diventare d'oro, ma lo fa diventare niente, perché si disintegra, se toccato con tutte e cinque le dita è un potere abbastanza pericoloso, anche per lui, considerando che, eh, cioè, raga, un facepalm in un momento di stupore e distrazione equivale a un suicidio one shot, in pratica c'è stato un momento fino all'ultima stagione, in cui per la verità non gli avevamo ancora visto far fuori nessuno con questa abilità quindi potevi anche sospettare che in fondo fosse tutta fuffa Nine avrebbe qualcosa da ridire al riguardo e alla numero 8, Suso Mebaci in buriccio, lo stiletto al dito di Sui Feng, con il quale attraverso la micidiale tecnica Shumpo fa diventare tutti quanti degli stupendi fiorellini rosa. Poi là non è mica tanto male come fine, voglio dire, ma per diventare uno stupendo fiorellino rosa deve prima colpirti per due volte a fila, precisamente nello stesso punto. E vabbè, ma allora non diventerò mai uno stupendo fiorellino rosa, direte voi. Come fa? È impossibile, basta che mi sposti di un millimetro. È vero, peccato che gli effetti secondari del suo potere siano l'essere in grado di creare 15 cloni identici e in movimento di se stessa e di potersi muovere alla velocità della luce grazie a, a questo punto è possibile che non ti colpisca Yoruichi si salva ma lei solo perché ha una plot armor grande come una casa E alla numero 7, Scar e l'alchimia quella d'assalto. Spero abbiate tutti presente il preciso svolgimento di un processo di trasmutazione alchemica in tre step sul quale a fine video interrogherò ognuno di voi. Ma ecco, abbiamo per ricapitolare comprensione del corpo, scomposizione e ricomposizione della materia. Scar, col suo braccio alchemico, semplicemente salta uno di questi step. Indovinate quale? In una tattica reinterpretata piuttosto come comprensione, distruzione e sfanculazione, passiamo al prossimo da comprendere e distruggere il il nostro buon Scar si ferma allegramente al secondo passaggio. Ottima idea se vuoi fare esplodere la gente dall'interno. Comunque non faccio esplodere anche gente che un pochino se lo merita di esplodere dall'interno, però. E alla numero 6, lo stand di Kira, Killer Queen, in Jojo, anche noto come lo stand talebano, in pratica è quello che fa far detonare qualunque cosa tocchi. Essendo uno di quegli stand che normalmente verrebbero corcati di botte da uno Star Platinum di turno, svia abilmente, caricando qualunque cosa su cui passi il dito e facendola esplodere, premendo un innesco invisibile tra le sue dita. Facile, ma abbastanza stealth. L'oggetto esplode anche se toccato da qualcuno prima della sua attivazione, il che però potrebbe portare a spiacevoli inconvenienti e, e simpatici massacri di civili innocenti. Ma siccome la deflagrazione scompone la vittima a livello molecolare, beh, easy, che ammazzi tutti quanti senza che nessuno ti sgarri. E alla numero 5, un pugno molto normale in One Punch Man. Questo non ti scompone a livello molecolare, ma eh, 
Eccoci, gli effetti sono comunque gli stessi, la micidiale arma segreta creata dopo anni di insostenibili sacrifici del nostro pelatone. Un temibile e imparabile pugno. Lo so, era anche nella lista delle mosse più forti di qualche anno fa, ma che ci volete fare? È un pugno. Tirato credendoci fino in fondo, meno non fa differenza. Le facce molto contrite e il nostro fa sono soltanto per rendere la cosa un pochino più drammatica. In certi casi, quando la situazione lo richiede, si può ricorrere addirittura a un pugno, pensate, serio. Ma giusto, ecco, se non ti interessa molto della devastazione termonucleare seguente che andrai a causare. E alla numero 4, la True Death in Overlord, un nome perfetto ad oro quando chiami le mosse per quello che sono sul serio. Questa ti fa morire davvero? E allora vada per vera morte. E, cioè, e basta giri di parole, qui parliamo di una mossa per pochi che nostro signore padrone dispensa sapientemente e con estrema grazia, solo per i più valorosi che tentano di avvicinarsi a meno di un metro da lui. Quella gente è degna non di essere fagocitata da caproni di vomito nero, ma semplicemente toccata, vivendo per un attimo l'immenso onore dell'essere sfiorato da sua immensità per poi ovviamente crepare perché lui dice che devi crepare quindi tu crepi che arte che bellezza <gasps> E alla numero 3, delitto e castigo in Bango Stray Dogs, la mossa speciale di Dostoevsky. Credo anche di quello vero, dico se ti lanciava in faccia il libro ti staccava la testa considerando il mattone che... In questo caso è Dostoevsky però versione nippo anime, il cui potere, ancora sconosciuto, pare implichi profondissime forze insondabili di puro terrore demoniaco, poteri incommensurabili e ineffabili di oscura tenebra, le cui applicazioni possono essere solo vagamente immaginate nelle loro più esplicite manifestazioni fisiche, nessuno sa davvero quello che fa, ma se proprio vuoi provare a descrivere il suo effetto bello... Se ti tocca mori come un coglione Ah, ok Esplodendo anche in un geyser di sangue Pure Oh, bene E alla numero 2 Akai in Dragon Ball Super Dubito fortemente che tu possa continuare a esternare il tuo disappunto mentre ti disintegri urlando anche quando eh, ti è già scomparsa la faccia e la bocca, però ok, Akai è l'abilità speciale di tutti gli dei della distruzione, che vi devo davvero stare a spiegare quello che fa dei della distruzione, la loro abilità... Mi sa, eh, sì, di, sì, sì, è quello Tra l'altro senza passare per lo step del trasformarti in uno splendido fiorellino rosa No, ti scomponi direttamente in un'amalgama di non essere Comunque di un piacevole violetto lilla Diventando coriandolini se virus e amici dicono che devi farlo E insomma, visivamente però resta comunque stilosa Che vi devo dire, magari a crepare in quella maniera What's E alla numero uno, Locuto Shinken di Ken, perché scusate, ma quale occasione migliore per finalmente mettere in prima posizione? Come Ken? Non abbiamo capito bene, scusa, puoi ripetere un attimo? Ok, ok, un meme, una leggenda, il pugno che crea cento lacerazioni alle palle, direi, di chi lo subisce, considerando che per vederne gli effetti devi sorbettarti un Ken che sta per 20 minuti. Ma alla fine... Noni! Ripaga al 100% una splendida detonazione di organi interni e contorsioni fisiche sputacchi e versi inimitabili che rendono questo colpo il più imitato di sempre. Purtroppo ho scoperto negli anni che non ha effetto nella vita reale. Mannaggia, ma e io però continuerò a provarci. Magari un giorno. Omae wa mou shindeiru. Kodaki! Shoubu wa mada! Ah! No! No! E ora la seconda parte Tutta una quarantena da veri pro in Igurashi Outbreak In cui il paese dei nostri, in Amizawa, è messo appunto in isolamento a causa di un virus non ben specificato Che sta facendo diventare dei pazzerelli a tutti quanti Ma eh, non per via della malattia Perché la gente pensa che sia tipo implicato il demonio Soros, Rothschild, Bill Gates E inizia quindi a uccidere tutti quanti e uscire di casa perché si è stufata Ed è qui allora che entrano in gioco Keiichi e Rena, i nostri due eroi per il sociale che portano il state a casa tutti quanti su tutto un altro livello iniziando a pigliare accettate tutti quelli che gli rompono i coglioni è un massacro di quelli che durano almeno 10 minuti con 30 40 boomer affettati da due minorenni che ti scalda proprio il cuore <ride>
Bravi ragazzi E alla numero 9 Obito che si offende quando uccidono tutto ciò che ama Mamma mia stai calmino ciccio Era solo tutto ciò che amavi Dai là Madonna Obito tutto intenebrito Quando Rin per sbaglio ma anche no Viene uccisa da Kakashi che sa quello che non sta facendo È tutto molto chiaro Ma insomma sarebbe finita lì nessun conflitto Ma Obito tutto inviperito Arriva al villaggio della nebbia È l'unico momento in cui ci deve essere un mucchio di nebbia Non c'è vede la scena Non trova troppo divertente il fatto che Kakashi abbia perforato le budelle alla sua ragazza e quindi rinnega il suo lato buono di fatto con un po' di rinnegan <ride> e, la, e la nebbia sapete che è solita andare via no? quando inizia a piovere ecco quello che succede soltanto che al posto che acqua inizia a piovere sangue E alla numero 8, Shishigami e i pomeriggi quelli noiosi. I Ninu Yashiki, il molto poco bravo ragazzo villain dell'anime che dopo aver acquisito dei nuovi poteri infiniti nel suo corpo cyborg, si mette ad ammazzare tutti, ovviamente. E la scena tra l'inquietante e il grottesco di cui parla è quella in cui entra in questa stazione di polizia, tutto annoiato col cappuccio tirato giù da tizio molto molto sospetto, iniziando a fare secchi tutti col pensiero, puntandogli contro un dito, dicendo bang bang e la gente muore. Però tu che fai? Lo arresti? E beh, per, per cosa? Perché il cappuccio le rende troppo troppo sospetto sta solo puntando un dito in faccia alle persone cioè sembra Yu-Gi-Oh censurato il fatto che quelle poi muoiano come puoi unirlo causa effetto certo dopo 150 morti così può venirti un attimino il sospetto ma boh. Senpai! E la numero 7 Shin e noi che picchiano un po' tutti In Doro e Doro Che avete visto, vero? Ve l'ho consigliata già tre volte Volete finire come ciò che state per vedere? Fate voi i conti I due che si mettono ad ammazzare spacciatori di drogucce Che ti fanno sparare le magie E si esibiscono in una bella coreografia di gente spezzata a metà Colli che iniziano a rotolarsi Gente cui i volti vanno a ritinteggiare le pareti spiaccicati con un singolo pugno Acrobazie che affettano corpi con Shin Che è vero tamarrissimo Saluta anche la gente prima di steccarla Tipo, oh, tanto piacere, eh? Prime! E poi, poi la spezza a metà. <ride> Giona. È un magnifico delirio che mi è rimasto nel cuore. Ah! E alla numero 6 Le prodezze di quel folle Di Ashland Nella villain saga Anche noto come Aceraddu Anche noto come Lucius Artorius Castus Mezzo danese Mezzo gallese Vestito come un senatore romano Che parla in giapponese In un anime sui vichinghi E beh certo è Che io chiamo Il pizzettone mattacchione Essendo in possesso Di una delle più formidabili Risate schizzoidi Mai sentite Che davanti alla scelta Tra il salvare la sua terra O salvare canute Va con la terza opzione Quella più diplomatica Tagliare la testa a re, falciare la restante ventina di persone presenti con quattro sferzate in un bagno di sangue che porterà a questo video molti pochi soldi, direi, ma non importa, me ne farò una ragione, era troppo bello per non metterci. <ride> e alla numero 5, Spike che chiude in bellezza in Cowboy Bebop, una delle più belle serie mai viste, mai troppo tardi anche per recuperarla, raga, ve lo dico sempre, il nostro belloccio in trench, due pistoline proiettili eh, autorigeneranti, se no non si spiega, e due granate che misticamente si moltiplicano, ma non ci interessa nemmeno meno quello, va a fare la matrixata di turno, tipo Nio, solo che è senza i superpoteri di Nio, quindi viene anche lui impallinato, perché chiaramente, sebbene tu sia il personaggio principale di 870 kg di piombo che ti sparano addosso e almeno uno o due proiettili vanno a segno, eh, c'è un limite di decenza e credibilità per ogni cosa, però ecco, si porta dietro mezzo mondo in grande stile, poi anche lui punta il dito e fa bang bang, ma ecco gli effetti non sono quelli di prima, e <ride> purtroppo, bang e alla numero 4, Light, che essendo inconfutabilmente una persona interessantissima, intelligentissima, bellissima e di grandi vedute per il destino della razza umana, in possesso di un diario che uccide chiunque tu voglia, io inizia a uccidere chiunque lui voglia, mi sembra non faccia una piega. Dio mio, ci scrive l'Odissea su quel diario, fatta solo di nomi propri, però non si sa come non faccia a cadergli la mano, dopo un po' ci prende così tanto gusto che si scorda anche di essere un coglione che nel mentre sta causando la sua stessa rovina, ma immagino dia molto gusto sentirsi un magnifico e scaltrissimo e bellissimo di ore anche solo per poco tempo e gli infarti aumentano del 9 miliardi per cento in quel momento sulla faccia della terra E la numero 3, 100 persone contro un esemplare di cazzo. Io non so neanche come ti possa venire in mente. Finisse in quella maniera era scontatissimo. 
100 a 1 e Era anche data dai bookmaker la vittoria I Gatsu ovviamente 100 moscerini di quel genere se li affetta a colazione Ma è uno spettacolo impietoso Fanno quasi tenerezza Una specie di breve allenamento per iniziare bene la giornata Ha uno spadone che è lungo quanto tutto il manga Ma Harry il manga di Berserk non è ancora finito E forse non finirà mai appunto E si diverte anche a spiegarti come sia facile farci a pezzi un elevato numero di persone Come può anche solo venirti in mente 100 contro Gatsu Sono circondati e alla numero 2, il nostro signore padrone e il suo inconfondibile stile. In Overlordu non tutti possono risultare cattivi con così tanta dignità quanto il nostro supremo e grandissimo Heinz, che con tale lungimiranza, vedendosi correre addosso 120.000 persone, non fa quello che tutti farebbero, ossia magari tornare a casa un pochino impaurito, perché no, non tutti sono dei grossi scheletroni affascinanti dai poteri infiniti. Lui semplicemente sventola un attimino le mani in aria e oi boh, non c'è trucco, non c'è inganno. 70.000 di quei 120, casca da terra, morti stecchi. Ma non basta, se vuoi ammazzare 120.000 persone lo fai per bene, quindi fa diventare le anime di quei 70.000 dei caproni colossali assassini che trucidano i restanti, maciullandoli con i piedi. La numero uno è Alucard che risolve la situation a modo suo. Londra è un disastro, estremisti cattolici da una parte stanno massacrando tutti a destra e a manca perché non gli piace quello che di fatto è diventata la città, ossia una specie di covo di vampiri nazisti e beh dall'altra i vampiri nazisti che fanno quello che di solito fa un vampiro nazista, cioè ammazzare cattolici e trasformare chi non è un vampiro nazista in un vampiro per poi regalargli un Mein Kampf versione economica tascabile e farlo diventare eh, nazista. Ma Alucard dice no grazie scusate tanto mi sono rotti i coglioni ma basta evoca tutte le anime che ha divorato nel corso degli anni per usarle in modo positivo ammazzandoci tutti fine cioè, non c'è tanto da dire uccide tutti quanti con un'ondata anomala di anime che sembrano un, un fiume di sangue che appena è sondato ditemi se avete mai visto qualcosa di più bello io no